Mm -hmm. the windows. Uh, we need lights. We can okay. put the lights on. Yeah. We just get this terrible glare. Yeah. <laughs> Water for Prabhu. Maybe it will be better to have it from this side, but uh, you are charging. Mm -hmm. Maybe we can move it later once it's charged a bit. Well, actually, I was charging. And we have to continue charging. So. It's, you are not charging. It's too high. Uh, ah, it's too high to charge it. So we have to do this. And then we move. Where is this place? Mm. Today is a good case. Ah, mm. stay strong. Okay. Okay. Oh, this is the safe then. For a mm -hmm. while. Well, we will do here too. Kashani, you have my own comor? No, I do
Dzisiaj, ponieważ jest dzień przed naszym czatudasi, zrobimy sobie takie, można powiedzieć, naszęga dedkata i tutaj coś przygotowałam właśnie. Brzmi dobrze? Sounds very good. on the computer. Yes, okay. Sri the Prophet was, was wearing his glasses and he motioned me to come closer. Sri the Prophet was wearing his glasses and what? And uh, po powiedział, żeby ludzie się do niego zbliżyli. It turned out he didn't need anything, but rather he wanted to talk to me about what he was reading in the Bhagavatam, which was the story of Pallad Maharaj from the seventh canto. I tak naprawdę on czego um, nie chciał ode mnie. Jedyne co chciał, to chciał, żebym się zbliżył i chciał mi pokazać to, co czytał um, na temat historii Pallad Maharaja. He spoke of how compassionate Pallad was. I powiedział o tym, jak bardzo współczującą osobą był Prahlad. How a Vaishnava doesn't want anything for himself. Jak Vaishnava jest osobą, która nie chce niczego dla siebie. But rather he is interested only in the welfare of others. I jest zainteresowany jedynie działaniem dla korzyści innych. As Prabhupada quoted from various verses, tears formed in his eyes. I kiedy Prabhupada cytował ten werset, zaczęły płynąć z jego oczu łzy. I could see that Prabhupada was also experiencing a very deep ecstatic mood of devotion, like Prahlad Maharaj. I widziałem to, że Śla Prabhupada doświadczał bardzo głębokich emocji związanych z tą historią Prochlada Maharaja. I felt blessed to be privy to such tangible spiritual emotion. Ja byłem bardzo, czułem się bardzo pobłogosławiony, tak widząc te głębokie duchowe uczucia. So, in the story of Prochlada Maharaja, you have three characters that all um, teach us 
W tej historii Bagdada Maharadża mamy trzy, trzech głównych bohaterów, którzy nas uczą czegoś. Mamy Prahlada Maharadża, Hiranya Kashipu, od niego również możemy się czegoś nauczyć, tego czego nie powinniśmy robić. I mamy również Pana Nishigadawa. So in discussing this Lila, you could focus on any one of, of these personalities. I kiedy odpowiadamy, dyskutujemy te rozrywki, te Lila, możemy właśnie odnieść się do każdej z tych osób, z tych osobowości. But since Prabhupada is talking about Prahlad Maharaj, then we can begin focusing on Prahlad Maharaj. I tutaj jeszcze Prabhupada skupia się na osobie Prahlada Maharaja i my również się skupia. Jai. Możecie zobaczyć, jak duże są bóstwa, widząc, że Pujari jest tego samego wzrostu, co bóstwa. So, Prabhupada is appreciating the compassion of Prahlad Maharaj. Zatem tutaj już Prabhupada do, docenia cechę współczucia Prahlada Maharaja. And there may be so many examples of this. Może być tak wiele przykładów tego. But today I was thinking of one example. Dzisiaj pomyślałem o jednym z takich przykładów. How Prahlad didn't have any enmity towards his father. To, że w Prahladzie nie było żadnej wrogości w stosunku do jego ojca. But he was actually concerned that Lord Nishingadev would bless his father and give his father liberation. Tak naprawdę on był nawet o to zatroskany, o to, żeby Pan Nishingadev mimo wszystko dał łaskę jego ojcu i żeby tam mógł zostać wyzwolony. So I was thinking today how, how sometimes we become upset with another person. Pomyślałem sobie o tym, jak czasami jesteśmy źli na jakąś osobę, nie mamy się na kogoś. And generally what they do is not that bad. I zwykle to, co ta osoba zrobiła, na co zrobiła, nie jest aż tak złe. They didn't try to kill us or torture us. Nie chciała przy, przynajmniej nas zabić czy torturować. And Prahlad being tortured. Ale Prahlad Maharaj był torturowany. In an attempt to kill him. I było bardzo wiele prób zabicia go. And he has no enmity. A mimo wszystko, his father. It's mimo wszystko nie było w nim żadnej wrogości w stosunku do jego ojca. Czyż nie? If we think about what upsets us, jeżeli pomyślimy o tym, co złości nas, and what would cause us to be resentful, i co powoduje, że stajemy się tacy, mamy w sobie tak dużo, I always forget this word, this land, land. Mamy w sobie, przepraszam, this land, land. I always forget the meaning of this word. Mamy urazę, urazę. And then compare that to what Prahlad Maharaj went through. I jeżeli to wszystko porównamy z tym, przez co przeszedł Prahlad Maharaj, it starts to seem a bit ridiculous. To staje się takie, takie można powiedzieć nawet żałosne. In most cases, I mean, maybe something. W większości przypadków oczywiście. Horrible has happened to a few of us, but I think most of us become resentful. Over things that are not so bad. Oczywiście są ludzie, których spotykają jakieś straszne rzeczy, ale to są rzadkie przypadki. W większości przypadków tak naprawdę to, co nas spotyka, nie jest warte aż tak głębokiej urazy. I promise to buy you a ticket to India, and then I lose all my money, and I can't do it, and you become resentful. It's like not really a 
a good reason, but it's common things like that. Dajmy na to, że ktoś obiecał, że kupi mi bilet do Indii, ale z powodu tego, że stracił wszystkie pieniądze, tego nie zrobił i z tego powodu ja na przykład mam do niego jakąś urazę, ale tak naprawdę to nie jest aż tego warte. So here Prabhupada says the Vaishnava doesn't want anything for himself. I tutaj Śla Prabhupada mówi o tym, że Vaishnava nie chce niczego dla siebie. So I was thinking, if you hurt me, then I want you to apologize. So that means I want something from you for myself. Wyobraźmy sobie, że mnie zranisz i ja oczekuję od ciebie, żebyś mnie przeprosił. I tak naprawdę oczekując tego, oczekuję czegoś, a nie powinienem niczego oczekiwać dla siebie. Yes. I need you to apologize. So I need something for myself. Ja mam potrzebę, żebyś mnie przeprosił. To znaczy, że chcę czegoś dla siebie. So Prahlad did not need an apology from his father. Prahlad Maharaj w ogóle nie potrzebował przeprosin od swojego ojca. So we can see that Prahlad Maharaj was a a great inspiration to Sri Lopraupa's work. Widzimy, że Prahlad Maharaj był ogromną inspiracją dla Sri Lopraupa dla jego pracy. And in a sense, Prabhupada underwent a lot of, not in a sense, but in a similar way, he underwent a lot of difficulty in order to serve the world. Podobnie, że Prabhupada przeszedł przez wiele trudności w swojej służbie dla świata. So, Prabhupada told us that when you're preaching, there'll be much antagonism. And, and you can't expect that people are always going to be nice. But we have to expect to be nice to them. At least to be willing to offer them Krishna consciousness. Yes? Krishna? Krishna. So Prahlad Maharaj is also a great inspiration to all of us. Zatem Prahlad Maharaj jest też ogromną inspiracją dla każdego z nas. You know, in one sense, it's a special position to be able to undergo some difficulty to be able to bring Krishna consciousness to others. W tym sensie, by być gotowym na to, żeby przechodzić przez różne trudności, po to by dawać innym świadomość Krishna. Because Krishna appreciates it so much. Ponieważ Krishna docenia to bardzo. So if there's difficulty and you tolerate it, you get more points from Krishna, bonus points. I jeżeli są problemy na drodze twojego nauczania, to tak naprawdę dostajesz takie punkty dodatkowe od Krishna. Hmm. One of the things we see in Prabhupada's lila is that no matter what anybody did, if if they came back to Prabhupada willing to do service, willing to rectify themselves, he always accepted accepted them like nothing had happened. To co widzimy w osobie Szlapropada, to to, że cokolwiek dana osoba nie zrobiła niewłaściwego, jeżeli przyszła i miała wolę służyć dalej i chciała się poprawić, Szlapropad zawsze przyjmował taką osobę i działał tak, jakby nic się nie stało. He never said to someone who left and came back, how could you have left, how could you have done this to me, that's so bad. He was just happy to see them and engage them. Kiedy osoba odchodziła od świadomości Krishna i wracała, Prabhupad nigdy nie robił tej osobie wyrzutów, nie mówił, jak mogłeś odejść, jak mogłeś mi to zrobić. Po prostu przyjmował tę osobę i pozwalał jej dalej pełnić służbę. I was reading a story today about such a devotee. He left for many years. 
Dzisiaj właśnie czytałam historię o takim wielbicielu, wielbicielu, który odszedł od świętości Kryszny i zrobił wiele niewłaściwych rzeczy. But he was with Prabhupada in the early days. Ale był z Szyla Prabhupada w tych wczesnych latach. So he was so embarrassed when he came in front of Prabhupada because he had done so many bad things. But Prabhupada was, was crying when he came back. I was so happy to see him. I ta osoba po odejściu od jej wicieli zrobiła bardzo wiele rzeczy i kiedy ta osoba wróciła, czuła się bardzo zawstydzona, przechodząc przed oblicze Prabhupada, ale Prabhupada, kiedy zobaczył go, to zaczął płakać, bo on był bardzo szczęśliwy, że wrócił. So this is what it means to be a I właśnie to znaczy być Vaishnava. And also today I was thinking, How difficult it is to be a Vaishnava. I właśnie dzisiaj o tym rozmyślałam, jak trudno jest być Vaishnavą. Because this is what it means to be a Vaishnava. Ponieważ jeżeli to właśnie oznacza bycie Vaishnavą, there is nothing in your heart but thinking of the welfare of others. Jeżeli w twoim sercu jest jedynie chęć działania dla korzyści innych, that's not easy. To nie jest łatwe. And as we stay in Krishna consciousness, we become more familiar with all the things in our heart that go against Krishna consciousness. So we understand that being pure is, is definitely not easy. I kontynuując proces świadomości Krishna, będziemy coraz bardziej świadomi tych rzeczy, które są stoją na przeszkodzie naszego procesu duchowego i które musi they are against our um, nature. Um, we see so many things that are not Krishna conscious within our hearts. Yes. Po prostu będziemy widzieć te wszystkie rzeczy, które są na przeszkodzie naszej świadomości Krishna i znajdują się w naszym sercu. And so we realize that I being a Vaishnava is It's not easy. I będziemy wtedy um, zrealizujemy, że bycie Vaishnavą nie jest łatwą rzeczą. In the, com in the complete sense of being a Vaishnava. Um, mówiąc o tej naprawdę um, takiej prawdziwej definicji bycia Vaishnavą. Now another aspect of Prahlada Maharaj is similar to this. Kolejnym aspektem Prahlada Maharaj, osoby Prahlada Maharaja podobną do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Is in a verse in which he expressed two things. Jest werset, w którym on wyraża dwie rzeczy. He's happy and he's sad. Wyraża jednocześnie y, szczęście i zatroskanie. So, you know, we say devotee is Brahma Bhutra for Sanatma, he's always happy, but Prahlad Maharaj is saying, I am happy, but I'm not happy. <laughs> Wiemy, że wielbiciel jest zawsze Brahma Bhutra for Sanatma, czyli jest zawsze radosny i szczęśliwy, a właśnie tutaj Prahlad Maharaj o tym mówi. Jestem jednocześnie szczęśliwy i nieszczęśliwy. But he's not happy because he doesn't have something that he wants. Ale on nie jest nieszczęśliwy, ponieważ nie ma tego, czego chce. He's not happy because people don't have Krishna. Jest nieszczęśliwy, ponieważ ludzie nie mają Krishna. We're not happy because we don't have something we want. My nie jesteśmy szczęśliwi, bo nie mamy tego, czego chcemy. If you become unhappy because the world is in Krishna conscious, that's something um, it's a valid thing to become unhappy about. Ale jeżeli jesteś nieszczęśliwy z powodu tego, że świat nie ma świadomości Krishna, to jest właściwa rzecz, z której powodu powinieneś być nieszczęśliwy. So, that's what we're supposed to be unhappy about. I to właśnie jest powód, dla którego powinniśmy być nieszczęśliwi. And why would we be unhappy? Because we see, and, and Prabhupada said this, that people are suffering, that innocent people are suffering at the hands of misleaders. I właśnie jeszcze Prabhupada o tym mówi, że powodem, dla którego powinniśmy być nieszczęśliwi, to to, że ludzie, którzy są niewinni, cierpią z powodu bycia prowadzonym przez niewłaściwych liderów. Prabhupada called the leaders misleaders. Często Prabhupada nazywał liderów jako takich mm, niewłaściwie prowadzących y, liderów. Very to him to see how were being 
I to było bardzo smutne dla niego obserwowanie tego, jak ludzie są w niewłaściwy sposób wprowadzani przez takich liderów. In, in this story, this devotee said Prabhupada became emotional. I w tej historii wielbiciel opowiada, że Shri Prabhupada bardzo się wzruszył. There are other stories in which devotees describe Prabhupada became emotional when he was thinking about how people suffer in the material world. I wiele razy wielbiciele opowiadali historie, czy też sytuacje, kiedy szlapropat czuł się wzruszony, czy też poruszony, y, mówiąc o tym, jak ludzie cierpią w tym świecie. Now, if you ever wonder, or have wondered, why Prabhupada sacrificed so much of his, his life, his health, and his comfort, This is the answer to relieve people's suffering. Jeżeli czasami zastanawialiście się nad tym, dlaczego Szlapropa poświęcił swoje, swoje zdrowie, swój komfort i swój czas na to, dlaczego się w ogóle poświęcił, to właśnie to jest odpowiedź, dlatego że chciał użyć cierpieniu cierpiących istot. So, the real fuel that is igniting The fire of preaching is a devotee's concern for the suffering of conditioned souls. I tak naprawdę tym prawdziwym paliwem, które podgrzewa czy rozpala ten ogień nauczania jest właśnie to zatroskanie wajszawy o los i cierpienie innych żywych istot. You might say I don't have compassion. Ktoś może powiedzieć, ale ja nie mam współczucia. But compassion is the foremost quality of a devotee. Ale współczucie jest jedną z głównych cel cel wielbiciela. And if we have a little compassion, jeżeli mamy tą odrobinę współczucia, then it's guaranteed Krishna consciousness will spread because we won't be able to tolerate it not spreading. Jeżeli będziemy mieć chociaż odrobinę tego współczucia, to jest to gwarancją na to, że ten ruch będzie rozprzestrzeniany, ponieważ nie będziemy w stanie tolerować tego, że ludzie cierpią. And we'll always be thinking how we can spread it. I zawsze będziemy się zastanawiać, jak możemy tę świadomość Krishna propagować. We can do our thing. <laughs> That means I have to stop. No. <laughs> okay. I don't know when we're going to end. We can't make the deities wait. So we can see why Prahlad Maharaj was such an inspiration for Prabhupada. I dlatego widzimy ten powód, dla którego Prahlad Maharaj był tak ogromną inspiracją dla Shri Prabhupada. Because Prabhupada is the leading preacher, and the preacher, his his heart, his energy is all uh, coming from compassion. I widzimy, że właśnie Prabhupada jest tym takim głównym nauczającym i tą motywacją, tym serca, można powiedzieć, i energią, że Prabhupada było właśnie współczucie dla nich w żywych istot. It said that Lord Nishingadev had come to protect Prahlada. Jest powiedziane, że Pan Nyszyderek pojawił się, żeby obronić Prahlada. But it's also said that Krishna loves to glorify his devotees. Ale jest też powiedziane, że Krishna uwielbia gloryfikować swoich wielbicieli. You can see how glorified Prahlad has become because of this pastime. Więc widzimy, jak bardzo, jak bardzo chwalebną osobą stał się Prahlad Maharaj dzięki tej rozrywce. And he's additionally glorified because he was the only one who could pacify Lord Nishinadev. I on jest również dlatego glorifikowany, ponieważ był jedyną osobą, która była w stanie 
uspokoić, spacyfikować Pana naszego Dewa. So, when Krishna has deep love for a devotee, then whatever the devotee says, Krishna will do it. Ponieważ jeżeli Krishna posiada ogromną miłość do danego wielbiciela, zrobi wszystko, o co ten wielbiciel go poprosi. Because Prahlad Maharaj wanted to pacify Lord Shingadev, Lord Shingadev became pacified. I kiedy, ponieważ Prahlad chciał, żeby Pan Shingadev się uspokoił, on właśnie dlatego się uspokoił. In spite of the fact that nobody else could pacify him. Mimo no faktu, że żadna inna osoba nie była w stanie go uspokoić. So Prahlad Maharaj was glorified for that. I również z tego powodu Prabhupada Maharaj jest zgloryfikowany. Prabhupada said, Nishingade did not come to kill Hirani Kashipu, he came to protect Prabhupada. So that's also, the Lord is incarnating just to protect one of his devotees, so how much affection he had for Prabhupada. I to jest ciekawe, że Pan Nishingade wcale nie pojawił się po to, żeby zabić Hirani Kashipu. Jego główną motywacją było, była obrona Prabhupada. Więc widzimy, jak ogromną miłością musiał darzyć swojego wielbiciela, skoro pojawił się konkretnie po to, żeby uchronić tą jedną osobę. So another thing we see about Prahlad Maharaj is his faith. I to kolejną cechą wspaniałą Prahlada Maharaja, którą widzimy, to jest jego wiara. When his father was trying to kill him, he didn't try to defend himself. Kiedy jego ojciec starał się go zabić, on nie starał się bronić. Mare Krishna Rakeke, Rake Krishna Mareke. So he, we've heard this. Krishna wants to protect you, no one can save you. Someone wants to, if, if Krishna wants to save you, no one can protect you. We've heard that, but he actually believed it. Tak jak jest ten werset, Rake Krishna Mareke, Mare Krishna Rakeke, każdy go zna, jest to werset, który mówi o tym, że jeżeli Krishna chce cię ochronić, nikt nie jest w stanie cię zabić, ale jeżeli Krishna chce cię zabić, nikt nie jest w stanie cię ochronić. I widzimy, że Prahat Maharaj zastosował ten werset w praktyce. So whatever was happening, he accepted it as Krishna's will. I cokolwiek się działo, akceptował to jako wolę Krishna. And he knew Krishna would protect him. I wiedział, że Krishna go ochroni. So now imagine you're being killed, or the attempt is made to kill you. Wyobraźcie sobie sytuację, w której podejmowane są próby, żeby was zabić. Hard to imagine if it's never happened to you. Trudno sobie to imagine. wyobrazić, jeżeli nigdy się tego nie przeżyło. Would you be nervous? No problem. No. That's what, what Prahlad Maharaj was doing. That means if someone was, was going to throw you in boiling oil, could you sit there calmly? Czy jeżeli ktoś czyniłby próbę, żeby wrzucić was do gotującego się oleju, to czy bylibyście spokojni? Because his faith was so strong, the protection was there. Ponieważ jego wiara była tak silna, również ta ochrona była pełna. You know, his father put poison in his food. Jego ojciec umieszczał również truciznę w jedzeniu. I Prahlad offered that. I Prahlad oferował to. And he had faith it was prasadam. I miał ogromną wiarę, że to jest prasadam. So he could eat it and not become sick. I jadł to i nie chorował. Isn't that interesting? Czyż nie jest to interesujące? Faith is counteracting the effects of the poison. Można powiedzieć, że wiara w jakiś sposób niszczyła tę truciznę. So Prabhupada was asked about this. I zapytano się Prabhupada o to. If, if Prabhupada could eat, could eat prasada that had poison in it and not get sick, then shouldn't we be able to eat anything 
and also not get sick if we have faith that is for someone. I zapytam o proszę Prabhupada, jeżeli Prahlad Maharaj był w stanie jeść jedzenie, które było otrute, a miał ogromną wiarę, że to jest prasada, ponieważ je ofiarował, czy my również możemy jeść wszystko, nie bojąc się o to, mając wiarę, że to jest prasada? In theory, the answer is yes. It's prasada. I have faith it's prasada. Three days old. I still eat it. It's prasada. The power of faith, you, you won't get sick. And Prabhupada agreed with that. But, he said, you can't imitate it. Because if you don't have the faith and you try to fake it, then you'll eat the prasadam with the poison and you'll die. I powiedział mu, że oczywiście, jeżeli masz wiarę, to w porządku, ale nie możesz udawać. Jeżeli będziesz nie udawał i twoja wiara nie będzie prawdziwa, to jedząc to prasadam, prasadam, która może yeah. mieć to dziwne, so, zachowujesz. If I were a cult leader, Tomorrow I would put poison in everyone's prasadam and say, those who have faith will live, and those who don't have faith will die. And you all eat. Should we do that tomorrow? Get some cyanide poison. She said that it might be a test for ourselves because we sometimes think that we have the faith, faith that we uh, don't have. But the, the point is, um, yeah, that's true. And so therefore Prabhupada said you can't imitate the faith. You can't imitate the faith you don't have. But at the same time, we understand that with faith, the miracles can happen. So miracles happened and Prahlad Maharaj was not killed. I działo się cuda, ponieważ Prahlad Maharaj nie ginął. And his father was completely frustrated. He couldn't figure it out. I ojciec Prahlada był strasznie sfrustrowany. Nie był w stanie dociec, co się dzieje. You know, what made Hirani Kashipu angry was Prahlad was saying that my power comes from the same place you get your power, which is from God. And just the word God made him, just made him explode. I to, co najbardziej rozłościło Hirani Kashipu, to to, że Prahlad powiedział, że moja siła pochodzi z tego samego źródła, z którego pochodzi twoja siła, czyli od Boga. I to sprawiło, że Hirani Kashipu strasznie się zdenerwował. W zasadzie to wręcz eksplodował ze złości. So I was thinking today about this. I dzisiaj właśnie myślałam sobie o tym. I was listening to the story. I słuchałam właśnie tej historii. Of Hirani Kashipu being slain. O Hirani Kashipu, który był usłany. Był zabijany. And how how much enmity he had towards Krishna, Vishnu. Myślałem o tym, jak bardzo dużo było wrogości w nim do Krishna, do Vishnu. And how he was stating, there's nobody more powerful than I am. Nobody can kill me. I jak był pewny tego, że jest tak potężny, że nikt nie jest w stanie go zabić. I don't know if you've ever seen any interviews with atheists, but it's very, very similar. When you say the word God, they get very irritated. 
They get very upset. You do, and you can see it in their face. They don't look at all happy. They look very angry. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście okazję oglądać czy słuchać wywiadów z osobami, które są ateistami. Kiedy tylko wspomnisz o Bogu natychmiast widzisz, że te osoby są poddenerwowane. Widać nawet po ich twarzach, jak bardzo ich niepokoi ten fakt. So every book promoting atheism, every talk promoting atheism, every book and talk promoting atheistic evolutionary theory. Any theory in which God is not necessary is an attempt, like Hiranyakashipu, to kill God. But now they're not using weapons, they're using books and lectures. Muszę powiedzieć, że każda książka, każda, każda rozmowa, czy każdy wywiad, czy każda teoria, która obala istnienie Boga jest swego rodzaju chęcią zabicia Boga. Teraz ludzie nie używają broni, żeby zabić Boga, tylko raczej używają książek czy pewnego rodzaju przemów, żeby obalić w ogóle istnienie Boga. So you'll see that similarity in, in the atheist discuss, discussed when you mention a God, a supreme being. I widać to podobieństwo, kiedy właśnie te osoby, które są ateistami, są takie zniesmaczone, kiedy słyszą e, o tym, że Bóg istnieje. Have you noticed that? Zauważyliście to? God agitates. The idea of God is very disturbing to them. Że ta idea istnienia Boga bardzo ich denerwuje, niepokoi. And that was exactly how Hiranyakashipu felt when Prahlad would describe Krishna. He was so angry. Dokładnie w ten sam sposób czuł się Hiranyakashipu, kiedy Prahlad zaczął opisywać Boga. He couldn't deal. He couldn't. He was so angry. He couldn't deal with it that he that he tried to kill his son because his son believed in God. That's how angry God made him. I fakt istnienia Boga tak go zezłościł, że chciał zabić swojego syna właśnie z tego powodu, ponieważ ten młody powiedział. So we learn a lesson, if you want to become angry, don't be angry at God. Więc możemy właśnie czerpać z tego taką naukę. Jeżeli chcemy być zdenerwowani, to na pewno nie zdenerwowani na Boga. Ponieważ wtedy stracimy wszystko. Irania Kashipu stracił wszystko, Ravana stracił wszystko. Więc możemy skończyć. Jakieś komentarze, pytania? Ja jeszcze mogę powiedzieć, że dzisiaj rozmawiałam z dwoma koleżankami, które wierzą w Boga albo w Kościoła, więc zaczęły mi opowiadać o koledze od świadków Jehowy, który ciągle wszystko sprowadzał do wiedzy o Bogu. I były tak zdenerwowane, a więc słuchając tego wykładu, Mogę to porównać do tego, że on jest pomimo tego, że ja chodzę do kościoła, też rozmowa o Bogu nie denerwuje. Także takie ukryte ateizmy. Um, she, um, she, she would like to share her experience because she has uh, two friends in her world, in her job. Uh, and uh, these girls are religious, they are Christians and they like attending going to church. But uh, they also have a friend who is a Jehovah Witness, and those people are very much like talking about God and about uh, religion. And those girls who seems to be also religious uh, feel always um, like in an anxiety when he's uh, talking about God, like too much talking about God. So she she said that uh, it seems that some people are a kind of hidden athe atheistic. Meaning that they are externally religious, but when someone is talking too much about God, also putting them into a kind of an anxiety, like, yeah. like talking too much about God. Also, it can be because 
If I talk too much about God, it might, I might feel guilty about what I'm doing, so I'd rather not hear it. I don't want to be told this is bad. Rzeczywiście tak może być, ponieważ czasami, jeżeli ktoś mówi zbyt dużo o Bogu, to może mnie to wprawiać w poczucie winy, ponieważ wtedy zaczynam się zastanawiać, co ja robię. I want, I want ponieważ chcę, żeby Bóg w jakiś sposób aprobował wszystko, co robię. You know, why do you want somebody telling you what you shouldn't do? Ponieważ dlaczego chciałbyś, żeby ktoś ci mówił, czego nie masz robić? Wouldn't it just be easier if we decide what we want to do? Czyż nie byłoby dużo łatwiejsze po prostu decydować samemu o tym, co chcemy robić? That's how they think. W taki sposób właśnie myślą niektórzy. But as I often say, tak jak Owo, ja często mówię, look at where you have gotten yourself. Zastanów się, w którym jesteś miejscu. Trying to do what you want to do. Rób to, co chcesz robić. Just got yourself another body. I jakby pchasz się w kolejne ciało. In a list of millions of bodies. So you haven't really done well. Więc można powiedzieć, że ciało, dostajesz ciało za ciałem, więc tak naprawdę wygląda na to, że nie wiedzie ci się najlepiej. Interesting thing about Irani Kashiku. Interesującą rzeczą dotyczącą Hirania Kashipu, we can find traces of his nature within ourselves. Ponieważ możemy znaleźć ślady jego natury w nas samych. You know, he's someone who has so much, but he always wants a little more. On był osobą, która posiadała wszystko, ale ciągle chciała więcej. You want a little more? Czy nie jest tak, że każdy z nas chce trochę więcej? Troszeczkę więcej. A better car. Po prostu lepszy samochód. A better guitar. Lepszą gitarę. A better sarę. Ładniejsze sary. Lepsza harmonia. Something. Coś lepszego. We all have a little trace of just a little more. Więc każdy z nas ma w sobie tam 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 ślad, tam odrobinkę hirania, kaszy puchce, troszkę więcej. I was talking about Ravana. You know he has. Wives and mistresses, but he still wants one more. Tak jak jak była właśnie historia Rabany. On miał wszystko, miał piękne żony, miał różne posiadłości, ale chciał ciągle czegoś więcej. You already have so many of something, but you just want one more. Masz każdy z nas ma już czegoś wystarczającą, ale tak naprawdę chce więcej. Well, you can see traces of that nature, that demoniac nature. In ourselves, but when we look at Irani or Ravana, we think, no, no, they're big demons. But you actually see those tendencies are there, but they're more minutely within ourselves. Więc możemy te ślady tych demonicznych cech Irani Kaszy poczerwane znaleźć również u nas. My możemy temu zaprzeczać, myśląc, o, to są wielkie demony. Ja mam tylko odrobinkę tego albo w ogóle, ale tak naprawdę te rzeczy każdy z nas gdzieś w małej ilości ma w sobie. Krishna, I surrender to you. Just don't ask me to do anything I don't want to do. I can make a song. Krishna, I surrender to you. Just don't ask me to do anything I don't want to do. Then I'm fine. I czasami możemy mówić, Krishna, ja się tobie podporządkowuję, ale proszę cię, nie proś mnie o nic, czego nie chcę robić. Możemy nawet stworzyć taką piosenkę. Yeah, you know the idea of a disciple means you have to be ready to hear something you don't want to hear that's not pleasing. Tak, naturą ucznia powinno być to, że jest gotowy słyszeć od swojego mistrza duchowego to, co wcale niekoniecznie musi być miłe. Oh, very nice ceremony. I got a spiritual name. I have a guru. See you later, Guru Maharaj. Don't tell me anything. Jest ceremonia inicjacji. Dostajesz imię. Wspaniała ceremonia. Było wspaniale i cudownie. Drogi Guru Maharaj, bardzo było miło, ale teraz proszę nie proś mnie o nic więcej. I to troszeczkę tak wygląda. Czasami ta tendencja jest. Mam pewną zabawną historię. So I had a disciple and I, she was like, I couldn't get her to do certain things and she actually had time to do it. Ja miałem taką uczennicę. She had time? Yeah, she, she was could, helping you. She, I needed her to finish something, 
And it was taking her like a year to finish it. And she kept procrastinating. Aha. Że miałam pewną uczennicę, którą prosiłam o rozrobienie pewnych rzeczy, ale coś, co miała zrobić w jakimś określonym czasie, robiła aż rok i cały czas jakby odwlekała. So I asked one of my godbrothers for some advice, how should I deal with this? I spytałem jednego z moich braci duchowych, jak powinienem sobie z taką sytuacją poradzić. He said, how long has she been a devotee? I said, two years. I ten ten właśnie mój brat duchowy spytał, jak długo ta Maktinka jest wybiciarką? So up to that point, up to that point, she was doing valuable service. I do tego punktu, do tego momentu, ona robiła bardzo dużo takiej wartościowej służby oddania. And he said, just be happy, you got two years of service from her. Więc ten właśnie brat duchowy powiedział, to cieszę się, że miałeś chociaż dwa lata służby od tej osoby. We want Krishna, and we don't want Krishna. We don't want so much Krishna. Not too much. Just enough. <laughs> but why we are afraid? I, mean, I can tell you what Prabhupada said, but you might think. Ja spytałem, ale dlaczego nie chcemy tak dużo Krishna? Boimy się, a prawo powiedział, że mogę powiedzieć, ale możecie zapytać. This is a disclaimer. If you faint or get angry or bang your head against the wall, I'm not responsible. To jest odpowiedź Szlapropada, dlatego jeżeli będziecie uderzać w głowę w ścianę, albo w jakiś sposób będziecie nieprzytomni, to nie jest moja wina. Nie biorę za to odpowiedzialności. So Prabhupada was asked this question, why if Krishna is so attractive, we're not attractive? Prabhupada said, because you hate Krishna. Now, I'll try to smooth that out. Ja to tak troszeczkę ułacę. If you don't love Krishna, then what do you have left? <laughs> Zatem, jeżeli nie kochasz Krishna, to co pozostaje? Some form of Less love or a little love or non-love, you know. So. Jakiś rodzaj mniejszej miłości, odrobiny miłości, nie miłości. Love, hate. Zwykle po drugiej stronie szali, jeżeli chodzi o miłość, jest nienawiść. So I'm advancing. I have a little love, a little less hate. Jeżeli robię postęp duchowy, to stopniowo mam troszkę więcej miłości, mniej nienawiści. So even like this, still there's a sufficient amount of hate. Zatem na tej szali, na której z jednej strony jest miłość, na drugiej strony, z drugiej strony jest nienawiść, nawet kiedy ta miłość wzrasta, to jednak ta odrobina nienawiści pozostaje. You see somebody has something you want, you don't have it. And you're never going to be able to get it. Or it'll be difficult to get. Wyobraźmy sobie, że widzisz osobę, która ma coś, co bardzo chcesz mieć i myślisz sobie, że najprawdopodobniej nigdy tego nie będziesz mieć. And you're not happy that person has it because you want it and you don't have it. I nie jesteś szczęśliwy, że ta osoba to posiada, ponieważ ty chcesz to mieć i tego nigdy nie będziesz mieć, a on to ma. And sometimes you hate that person for having it. I czasami po prostu nienawidzimy osoby za to, że ktoś coś ma. You have a 1983 Toyota and someone drives by in a 2019 or 18 Mercedes. You might hate that person. I hate you. Ktoś jeździ na przykład jakąś Toyotą z 80 któregoś roku i widzi inną osobę jadącą najnowszym Mercedesem może nienawidzić tej osoby, ponieważ też chce mieć takiego Mercedesa. But the reality, whether we like it or not, or whether we want to admit it or not, is you can't hate somebody unless you hate Christian. I możemy się do tego przyznać lub nie, możemy się z tym zgodzić lub nie, ale jeżeli nie jesteśmy w stanie nikogo nienawidzić, jeżeli nie nienawidzimy Christian. Sorry to bring bad news to everyone. Przepraszam za przekazanie złej nowiny nowiny wszystkim. But it's true. Ale to jest prawda. The opposite is true. I to odwrotność tego też jest prawdą. If you love Krishna, you love everybody. Jeżeli kochasz Krishna, automatycznie kochasz wszystkich. We could say, if you love Krishna, you can't. It's not possible not to love everyone else. Możemy powiedzieć odwrotnie, jeżeli kochasz Krishna, jest niemożliwe dla ciebie nie kochania innych. I know I love my stomach. I can tell you that. And my tongue. Ja wiem, że ja kocham mój żołądek, stomach, and what? Tongue. I język. You also? 
You know, if you haven't eaten for like five, six hours, what do you meditate on? The lotus feet of Krishna or the lotus feet of your stomach? <laughs> so, if, if, you know, we could give so many examples of things we love. That just kind of replace Krishna. We love to sleep. So we, if we're willing to admit these things, then we can understand the prophet's statement. You will raise your hand if you're willing to admit. Podnieście rękę, jeżeli chcecie się przyznać. Okay, we got 100%. Mamy tutaj 100%. To dobrze. Anything else? Jakieś jeszcze macie pytania? Yes. Chciałem zapytać, jak możemy budować wiary w Krysznę? I would like to um, know how we can build uh, our faith to Krishna and uh, what kind of obstacles um, we can meet and is it not that one of these obstacles might be um, the need of controlling everything and uh, like being, um, how to say, and relying only on our own abilities, uh, capabilities? My answer would be that the best way to learn to have more faith in Krishna is to have more faith in Krishna. It's <laughs> like, just do it, just do it. Zatem moją odpowiedzią może być to, że najlepszym sposobem budowania wiary w Krishna jest po prostu zrobienie tego, posiadanie wiary w Krishna. Like you're learning to ride a bike and your father says, just ride it and you say, no, I can't, I fall over. Tak jak uczenie się jazdy na rowerze, mogę powiedzieć wsiąść na rower i jedź, ale ja spadam z tego roweru, ale musisz próbować. And he says, no, you can do it. Then he pushes you, and you get enough speed, and you you you're forced to have to ride the bike. I wtedy ktoś wsiadasz na ten rower, ktoś cię popycha i rozpędzasz się i zaczynasz jechać i to się zaczyna dziać. So it's hard to get faith just in your head. Zatem trudno jest mieć wiary jedynie w swojej głowie. Without actually taking a, a step into the jungle, so to speak. Nie, jakby nie wchodząc w dżunglę, nie robiąc tych niebezpiecznych kroków, można powiedzieć. So maybe you're not sure about something, but you you say, okay, I'm going to put my faith in Krishna. Możemy być czegoś niepewni, ale możemy też pomyśleć, okej, okay, będę pokładał w tej kwestii wiary w Krishna. 100% wiary. And then you do it. And then you see that Krishna comes and helps you. I wtedy zaczynasz działać i widzisz efekt, że Krishna ci pomaga. That builds faith. I to buduje większą wiarę. Like you're saying, you know, the need to control. Tak jak mówisz o tej potrzebie kontroli. Sometimes we don't have faith that being humble is a good plan. Czasami nie, mia nie mamy nawet wiary w to, że bycie pokornym jest dobrym planem. This uh, disciple of mine wrote this beautiful little thing on Facebook, and he was he has a business, and he said there's so many ways you can cheat in a business and make money. Tak jak jeden z moich uczniów napisał coś takiego na Facebooku, on jest biznesem i powiedział, że jest tak wiele sposobów, na, których, na które możesz oszukać kogoś w biznesie. No, even break principles of Krishna consciousness. But we have to have faith, we can't try to earn money breaking principles. 
inna, tak łamiąc pewnego rodzaju zasady, których powinniśmy przestrzegać, ale tak naprawdę musimy mieć wiarę w to, że musimy działać właściwie, nie łamiąc tych zasad. Sometimes we don't have faith that we can be Krishna conscious. Czasami nawet nie mamy wiary w to, że możemy być świadomi Krishna. Sometimes we don't have faith we can do a service. Albo nie mamy wiary w to, że możemy wykonywać służbę. How will you know unless you try? Jak jesteśmy w stanie się przekonać, jeżeli nie spróbujemy? There's an interesting statement about fear that is stuck in my mind. Jest pewien bardzo interesujące stwierdzenie, które odnośnie strachu, który mam w swoim umyśle. Fear is the, is the belief of my inability to handle something, a situation, to handle a situation. Strach jest tym takim przekonaniem o tym, że nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z sytuacją, która nas spotyka czy spotka nas. In spite of having no experience of not being able to handle. I, in other words, I've never done it, so I'm afraid I can't do it, but I have no experience of trying and failing. Pomimo faktu, że nawet nie mamy doświadczenia tego, że nie byliśmy sobie w stanie z tym poradzić. So we could say, well, how do you know unless you try? Więc możemy powiedzieć, jak możesz wiedzieć, skoro się nie przekonałeś, jeszcze nie byłeś w tej sytuacji i nie wiesz, czy sobie z nią poradzisz, czy nie. Even just enough faith to try. That's something. Trzeba mi wystarczającą ilość wiary, by chociaż spróbować. Let's try I się przekonać. Przekonać się i zobaczyć, co robi Krishna. Faith really comes from humility. If you feel like I can't really do it, I need Krishna's help. Tak naprawdę wiara wypływa z pokory, ponieważ jeżeli jesteś pokorny, to wiesz, że nie jesteś w stanie nic robić bez pomocy Krishna. You know, if we think we're competent and intelligent, we tend to depend less on Krishna. Jeżeli e, uważamy się za osoby kompetentne, inteligentne, mamy yes. tendencję, by w niewielkim stopniu polegać na Krysznie. I can do it myself. I don't really need Krishna's help. Ja mogę to zrobić sam, na własną rękę. Nie potrzebuję pomocy Krysznie. That is the stupidest thing anyone could say, because you couldn't do it without his help in the first place. I to jest jedną z najgłupszych rzeczy, którą e, możesz powiedzieć, dlatego że mogłeś to zrobić już od samego początku. Right. Uh, I don't understand. That Krishna is giving us all ability and intelligence. He's giving us life, everything. Ponieważ mm. Krishna daje nam wszystko, daje nam możliwości, daje nam życie, daje nam mm, so, zasoby. So it's like you're saying. There's a kind of atheism underlying our Krishna consciousness. Że może tak jak ty mówisz, że może być pewien taki ukryty ateizm nawet w jakiejś świadomości Krishna czy w duchowości. Oh, I can do this. I don't have to pray to Krishna. Mogę to zrobić samemu. Nie muszę się modlić do Krishna. That's the definition of false ego. To jest definicja fałszywego ego. The power is mine. Że siła pochodzi ode mnie. It's called false ego. I to się nazywa fałszywe ego. Right. Somebody's pushing your bicycle and you think you're pedaling. You're not. Ktoś popycha twój rowerek i ty myślisz, że to za sprawą twojego pedałowania, ale to tak niekoniecznie było. Zwłaszcza jak się nie widzi tego kogoś. Especially that we don't see this person. Yeah. Well, there's a saying, the atheist says, I can't see God anywhere, and the theist says, how could you not see God? I think Bhakti Siddhanta's reply was, how could you not see God everywhere? Tak jak jest powiedzenie ateistów, że oni nigdzie nie widzą Boga, a tak jak teiści, jak dla przykładu Baptista Sarasvati powiedział, jak możesz Boga nie widzieć w tym wszystkim? You have that vision, you see him, it's impossible not to see him everywhere. Po prostu mając pewną wizję, jest wręcz niemożliwe nie widzenie Boga. The atheist sees God nowhere, the theist sees God everywhere. Ateista nie widzi Boga nigdzie, ateista widzi Go w, we wszystkim. If someone says there's no God, I say, you are absolutely right. 
Kiedy ktoś mówi, nie ma Boga, ja mówię, masz absolutną rację. For you, there is no God. Ponieważ dla ciebie nie ma Boga. For me, it's different. A dla mnie jest inaczej. I see him everywhere, you see him nowhere. So we're both right. Ja go widzę wszędzie, ty nie widzisz go nigdzie, więc my oboje mamy rację. He'll say, he'll say, he'll say, show me God. I say, how can I show you God? You don't have, you don't believe him. Więc ktoś może powiedzieć, pokaż mi Boga, ale jak ja mogę ci pokazać Boga, jeżeli ty w niego nie wierzysz? Look at the sun, that's his eye. Spójrz na słońce, to jest jego oko. Nie, ja nie wierzę w to. So how can I show you? You don't believe it. Jak mogę ci to pokazać, czy udowodnić, skoro i tak w to nie wierzysz? So you're right. There is no God. Zatem masz rację, nie ma Boga. I totally agree. Co powiedzieć, że z tobą zgadzam? This one Christian was debating an atheist. Raz who? A Christian. Pewien chrześcijanin debatował, czy też dyskutował z ateistą. And this atheist came up with these incredible arguments to prove that God does not exist. I w pewnym momencie ten ateista wyszedł z takim bardzo wręcz wyszukanym, niewiarygodnym argumentem na nieistnienie Boga. And the Christian said, those arguments are amazing. I powiedział, te argumenty, chrześcijanie powiedział, te argumenty są po prostu wspaniałe. Those arguments have increased my belief in God ten times because nobody has that kind of intelligence. There has to be a God to give you that kind of intelligence to come up with a philosophy to deny God's existence. He said, thank you very much for those arguments. I wtedy chrześcijanie powiedział, te, te, te argumenty, które podałeś, one zwiększają wielokrotnie moją wiarę w Boga, ponieważ Któż mógłby stworzyć tak inteligentną osobę jak ty, która wyszła właśnie z takimi niebywałymi argumentami na nieistnienie Boga? Także dziękuję ci bardzo, że dzięki tobie moja wiara w Boga wzrosła. That's kind of an undefeatable argument. To jest można powiedzieć taki niepokonywalny niepo argument, którego nie można pokonać. <laughs> so, anything else? Uh, I have a question. Uh, because uh, we see that Prahlad Maharaj, he had uh, such a strong faith that uh, he didn't even uh, ask Krishna for protection because um, he, knew he, he knew, he already knew that he would protect him. So what about us if our level of faith is not that um, strong or not that high? Should we... Um, Pray, pray to Krishna for protection, or just uh, just to try to be sure that He will protect us anyway. I mean, should we pray or not? We czy powinniśmy, been... czy powinniśmy się modlić o ochronę, ponieważ Prabhupada Maharaj miał tak silną wiarę, że nie musiał się modlić o tę o tę ochronę, czy na naszym poziomie powinniśmy też prosić o ochronę. One thought is that even if you pray, if you have no faith. What's the value of prayer? Jedną rzecz jest taka, że jeżeli modlimy się, ale mamy wiarę, to i tak jaki jest sens tej modlitwy? I think also Prahlad Maharaj was not necessarily necessarily had faith that Krishna would protect him. He had faith that whatever happens was perfect. To nie jest tak, że Prahlad Maharaj miał jedynie wiarę, że Krishna go ochroni. On miał taką wiarę, że cokolwiek się dzieje. Nie, w jego życiu jest to doskonale zaprojektowane, tak właśnie ma być. Because the higher consciousness is not Krishna protect me, but whatever happens, I deserve it and let you know, let me be in that consciousness that I can accept it. Ta wyższa świadomość polega na tym, że ktoś nie tylko wierzy w ochronę Krishna, ale też akceptuje każdą sytuację, która go spotyka, będąc pewnym, że zasłużył na to, że, że jest to mu potrzebne. Now, if a devotee is going to pray for something personal, he would be in relation to a service. Jeżeli bhakta prosi coś o coś krężne, wtedy jest w relacji sługi. So if he has, let's say, a health issue, he may pray to Krishna, please, I want to serve you, and this is an impediment, please help me. At the same time, we're instructed that 
when anything bad happens, we should think we actually deserve worse. I powinniśmy również myśleć, że jeżeli coś złego nas spotyka, to tak naprawdę um, zasłużyliśmy na dużo gorszą rzecz. Well, Krishna, I have pain in my shoulder. I know I deserve worse. It's, it's not the spontaneous way of thinking. Często, kiedy jak na przykład boli cię ramię i sobie myślisz, o, boli mnie jedynie ramię, drogi Kryszno, prawdopodobnie zasłużyłam na dużo gorszą rzecz. To nie jest taka spontaniczna myśl, która pojawia się w naszej głowie. But look at it practically, how many sinful activities have we committed in this life and other lives? So certainly we deserve worse. Więc kiedy tak spojrzymy na to wszystko bardziej praktycznie, ile grzechów popełniliśmy w poprzednich życiach, czy nawet w tym życiu, to zapewne zasłużyliśmy na dużo gorsze rzeczy. But Prabhupada says that sometimes a grihasta will pray for help to maintain his family because it's not just about him, it's about other people. Czasami właśnie Szefropat o tym mówił, że Grychasta modli się do Kryszny, żeby pomógł mu utrzymać swoją rodzinę, bo to już nie chodzi tylko o niego samego, ale również o inne osoby. Is that not good or you want something softer? <laughs> Czy to, uh... No, no, that's that's good because I have an experience that I'm praying to Lord Krishna that every day I'm praying using a prayer of Shani Deva. Um, Who? Shani Deva. Uh, he. This is the demigod of Saturn. You know, uh, he is a devotee of Lord Krishna, mm. and he uh, and he's like praying in this prayer. And by this prayer, he he pleased uh, Lord Nishigada, and he's giving Lord Nishigada is giving benediction to Shani Deva that who uh, whoever is um, um, using this prayer, like reciting this prayer, he will fulfill all his desires and will protect him for all kinds of like miseries. And there's so many benediction, and I can honestly say that. Uh, by by praying uh, by using this prayer um, so many like little miracles happen in in my life I I, I really saw it that 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 Lord Michigan is a person that maybe I'm wrong he really wants to know what I want I mean in in like exact moment and something is happening I'm asking him and like miracles happening wow. Like I, I thought that he's he's a person who is valuing his word because in this prayer he's giving a word to Shani Deva. You please me so much, so everyone who is uh, reciting this prayer, I will fulfill all desires and I will protect him. And of course, I'm not trying to use Lord <laughs> for stupid things, but if something like really dangerous is happening, uh, he helped me so many times. Yeah. There are some prayers we'll read tomorrow. So Bhaktivinoda Thakur are praying to Lord Nishinga, so we can see how he prays. Jutro właśnie zapoznamy się z modlitwami Bhaktivinoda Thakura, które on wygłosił do Pana Nishinga Deva. So stay tuned tomorrow, 8 a.m. Polish time. Więc podłączcie się, zostańcie podłączeni jutro o 8 rano. 2 a.m. in New York. To jest ósma godzina, the same time in New York. 2 a.m. Uh, okay. no. 11 p.m. in Los Angeles. But, but a good time for Australia. To jest dobry czas dla Australii. Anyway, I have some prayers about the Mount Tucker that will further elaborate on this topic. Jutro będziemy właśnie z rana omawiać. I z po and afternoon the class about also. So on tomorrow night? Yes. What time? Uh, six, six o'clock. Or should say it's o'clock. Tomorrow night at six we'll begin our celebration. Jutro będą właśnie o szóstej godzinie wypłaty okolicznościowe. You're all invited. Wszyscy jesteście zaproszeni. If you're in the area, fly over. Jeżeli jesteście gdzieś tam w okolicy, to... Germany or Lithuania. 
Tu niedaleko są Niemcy, Litwa. Wales? Czech. Czech. Wales? Hungary is nearby. Russia. Hmm? Russia is close to the other side. Ukraine is a little closer. Ukraine. And then uh, Latvia is not far. No. It's a bit far. A bit far because, yeah, we are here, like Lithuania and Latvia are here. Yeah. Oh well. We will broadcast in case you can't go. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Prabhupada. Jai Prabhupada.